नमस्कार मानव दृश्य क्लासेज में आपका स्वागत है आज हम पढ़ेंगे भारत की प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव के बारे में दो टॉपिक हैं इन दोनों टॉपिकों को हम हम आज एक साथ क्या करेंगे कवर करेंगे तो देखो वनस्पति और वन्य जीव है ये क्या है दोनों ही क्या है संवर्ती सूची के विषय है तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वनस्पति और वन्य जीव क्या है कौन सी संवर्ती सूची के कौन सी सूची के विषय हैं तो ये किस किस विषय हैं संवर्ती सूची के विषय हैं आयु एक क्वेश्चन ना इम्पोर्टेंट है भारत में तीन सौ बावन लाख हेक्टेयर पर क्या है वन पाए जाते हैं कितने हेक्टेयर पर है भारत में वन पाए जाते हैं तीन सौ बावन लाख हेक्टेयर पर यानी कि इंडिया का कुल क्षेत्रफल का कितना यानी बाईस भाग लगभग तेईस के आसपास क्या पाए जाते हैं वन पाए जाते हैं भारत में भारत में जो सर्वाधिक वन क्षेत्र है वो कहाँ पे पाया जाता है मध्य प्रदेश यानी जो मध्य में मध्य प्रदेश है उसमें क्या पाया जाएगा सबसे अधिक क्या पाए जाएंगे वन पाए जाएंगे सबसे कम पाए वन पाए जाते हैं हरियाणा में हरियाणा में क्या पाए जाते हैं सबसे कम वन सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में और सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं हरियाणा में वन पाए जाते हैं सर्वाधिक प्रतिशत यानी प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक जो प्रतिशत पाए जाते हैं वनों के वो है नागालैंड लगा नागालैंड में सर, सर्वाधिक प्रतिशत है वनों का केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पे है अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वहाँ पे केंद्र शासित प्रदेशों में वहाँ पे क्या पाए जाते हैं सर्वाधिक वन पाए जाते हैं विश्व की कुल वन क्षेत्र का एक पॉइंट पिचासी परसेंट कहाँ पे है भारत में अवस्थित है यानी भारत में कुल विश्व का कितना पाया जाता है एक पॉइंट आठ पाँच भारत में पाया जाता है राष्ट्रीय आय यानी भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसमें योगदान कितना है वन का टू परसेंट टू परसेंट योगदान देते हैं कुल भारत भारत का जो प्रतिशत है विश्व में कितना देता है एक पॉइंट पिचासी और वैसे इंडिया में कितना प्रतिशत है तेईस परसेंट क्षेत्र में क्या है अपने वन पाए जाते हैं सर्वाधिक पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में सबसे कम वन पाए जाते हैं हरियाणा में सर्वाधिक प्रतिशत है नागालैंड में और सबसे ज़्यादा जो केंद्र शासित प्रदेश में वन है वो अंडमान निकोबार द्वीपों में जो हम वन दिवस मनाते हैं कब मनाते हैं इक्कीस मार्च को क्या मनाते हैं हम वन दिवस है इम्पोर्टेंट है वन दिवस कब मनाया जाता है इक्कीस मार्च छठ छठी पंचवर्षीय योजना जो आती है उन्नीस सौ में उसमें क्या सामाजिक वानिकी की योजना की क्या की गई थी शुरुआत की गई थी तो सामाजिक वानिकी योजना की शुरुआत कब होती है छठी पंचवर्षीय योजना उन्नीस में राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है देहरादून में क्या है अपना राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र स्थापित है भारत में वन नीति बनी यानी जो कितनी वन नीतियाँ बनी है पहली बनी थी अठारह में वन नीति बनी थी उन्नीस में बनी सेकेंड वन नीति जिसमें क्या किया गया था कि जो भारत में 33 परसेंट क्षेत्रफल पे क्या होने चाहिए वन होने अनिवार्य है कितनी है अब तेईस परसेंट थी तो अब उन्नीस में क्या किया जब दूसरी वन नीति आई तो उन्होंने ये कहा उसने ये निर्धारित किया कि भारत में तैंतीस परसेंट क्षेत्रफल में क्या होने चाहिए वन होने चाहिए उन्नीस में तीसरी वन नीति घोषित की गई थी अब भारत में जो वनस्पति के प्रकार है यानी अलग अलग जगह पे भारत में जितना क्षेत्र है इतना बड़ा भौगोलिक क्षेत्र से क्या अलग अलग है तो अरे यहाँ पे पाए जाएंगे प्रणपाति वन प्रणपाति वन पाए जाते हैं सभी जगह पे क्या है सदा बाहर वन पाए जाएंगे इस तरफ तो स, स, जितने भी क्षेत्र है उनमें क्या अलग अलग प्रकार की क्या पाए जाते हैं वनस्पति पाई जाती है अलग अलग प्रकार की तो अब उन वनस्पतियों को हम पढ़ेंगे पहली आती है उष्ण कटिबंधीय सदा हरित उष्ण कटिबंधीय सदा हरित सदा बाहर वन जिसमें प्रणपाति प्रणपाति होते हैं जिसमें शुष्क प्रणपाती आते हैं और आद्र प्रणपाती आद्र प्रणपाती कौन से होंगे जहाँ पे क्या होगी वर्षा पे आधारित होते हैं और सदा क्या होते हैं हरे भरे रहते हैं सदा बाहर भी वन बोलते हैं क्योंकि सदा ये क्या रहते हैं हरे भरे रहते हैं 100 से 200 मीटर 200 सेंटीमीटर की जब वर्षा होती है ये दो सेंटीमीटर वर्षा जहाँ होती है वहाँ क्या पाए जाएंगे अद्र प्रणपाति वन पाए जाएंगे और सात सौ से लेकर सौ सेंटीमीटर वर्षा पाई जाएगी वहाँ पर क्या पाए जाएंगे शुष्क प्रणपाति वन पाए जाते हैं शुष्क मरुस्तरीय वन ज्वारीय वन और कोणधारी वन पाए जाते हैं जैसे उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन 200 से ऊपर सेंटीमीटर वर्षा होगी वहाँ पे क्या पाए जाएंगे उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाएंगे जिसमें ये देखो ये जगह ये इंडिया का क्षेत्र है अपना यहाँ पे पश्चिमी घाट में सौहाद्री है क्षेत्र है लक्षद्वीप अंडमान निकोबार और शिलांग यहाँ पे मेघालय ना शिलांग का पठार वहाँ पे क्या पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय सदा हरित वन पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे जो आती हैं वो यहाँ ही टकराएंगी यहाँ टकरा के क्या करेंगी वर्षा करेंगी तो लक्षद्वीप अंडमान निकोबार पश्चिमी घाट का सहाद्री क्षेत्र है यहाँ पे सहाद्री पाया जाता है सहाद्री क्षेत्र तो सहाद्री वाले क्षेत्र में और शिलांग का पठार यहाँ पे मेघालय में है वहाँ पे क्या पाए जाते हैं ये उष्ण कटिबंधीय जो सदा हरित वन पाए जाते हैं जहाँ पे यहाँ पे क्या होगी दो से अधिक ज़्यादा क्या होती है वर्षा होती है दो सेंटीमीटर से अधिक इसलिए यहाँ पे कौन से वन पाए जाएंगे उष्ण कटिबंधीय सदा हरित वन मैं मसालों और बागानों के लिए ये क्या है प्रसिद्ध है ये वन यहाँ पे क्या की जाती है मसालों और बागानों के लिए प्रसिद्ध है यहाँ इनके
रोजवुड सिनकोना बांस जारुल आबूरस मोहगिनी और वृक्ष यहाँ के क्या है प्रमुख हैं वृक्ष फेमस है यहाँ के रबड़ व सिनकोना कहाँ पाए जाते हैं तो दक्षिणी सहाद्री थक केरल के आसपास है अंडमान निकोबार में सर्वाधिक यानी पिचानवे परसेंट जो वन है सिनकोना और रबड़ के वृक्ष हैं पिचानवे परसेंट कहाँ पे अंडमान निकोबार में पिचानवे परसेंट क्या है सिनकोना और रबड़ के वृक्ष पाए जाते हैं पर्णपाति वन देखो मानसूनी वनों को क्या बोलते हैं जो मानसून पर निर्भर करते हैं मानसून के अनुसार होते हैं उन्हें बोलते हैं प्रणपाति वन जे क्या होगा 100 से 200 सेंटीमीटर जहाँ पे वर्षा होती है उसे बोलेंगे आदर प्रणपाती और 700 से लेके 70 से लेके 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है उसे बोलेंगे शुष्क प्रणपाती अब हम पढ़ेंगे अर्ध प्रणपाती यानी इसका पाठ पढ़ेंगे अर्ध प्रणपाती वन कहते किसे हैं सहाद्री सहाद्री मैंने आपको बताया इस डायग्राम में देखा यहाँ पे क्या है सहाद्री के पूर्वी ढलान यानी पूर्व की तो ढलान है वहाँ पे क्या है जाएंगे प्रायदीप के उत्तरी पूर्वी पठार शिवालिक श्रोणी शिवालिक की जो श्रेणी है वहाँ के भा, भावर व तराई क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं ये क्षेत्र आद्र प्रणपाती वन पाए जाते हैं जिसमें बांस महुआ शीशराम आम खेर सागवान चंदन और त्रिफला त्रिफला ये सब क्या पाए जाते हैं यहाँ पे पाए जाते हैं कहाँ पे पाए जाएंगे एक तो सहाद्री के पूर्वी ढलायन में प्रायद्वीप के उत्तरी पूर्वी पठार में और शिवालिक श्रेणी है उसके क्या पाए जाएंगे भावर और तराई क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं ये आदर प्रणपाति वन पाए जाते हैं शुष्क प्रणपाति वन जहाँ पे वर्षा क्या होगी सत्तर से लेकर सौ सेंटीमीटर होगी वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या पाए जाते हैं ये शुष्क प्रणपाति वन पाए जाते हैं ऊँचाई क्या होती है इनकी कम होगी इनकी क्या होगी थोड़ी ज़्यादा होगी बाँस की क्या होती है ज़्यादा होगी तो शुष्क प्रणपाती जिनकी इनकी पत्तियां भी क्या होंगी थोड़ी छोटी होंगी अत्यधिक चराई यहाँ की प्रमुख समस्या है क्योंकि ये थोड़े नीचे स्थान पे होते हैं तो इस वजह से क्या होगी यहाँ पे जो पशु पशु हैं वो क्या करेंगे अत्यधिक चराई होंगी तो अत्यधिक चराई की प्रमुख समस्या कहाँ पे पाई जाती है जहाँ पे शुष्क प्रणपाती वन पाए जाते हैं वहाँ उस क्षेत्र में अत्यधिक चराई वाली समस्या पाई जाती है मानसूनी वन सबसे अधिक क्या होते हैं उपयोगी होते हैं मानसूनी वन भारत में कुल वन है थर्टी क्या है थर्टी नाइन यानी फोर्टी से कम थर्टी नाइन प्रतिशत क्या है शुष्क प्रणपाती है और थर्टी वन परसेंट क्या है अदर प्रणपाती है तो ये इंपॉर्टेंट है शुष्क प्रणपाती वन कितने हैं थर्टी नाइन परसेंट और अर्ध प्रणपाती वन कितने हैं थर्टी वन परसेंट भारत में सर्वाधिक चंदन कहाँ पाया जाता है कर्नाटक में सागवान कहाँ पाया जाता है मध्य प्रदेश में और बांस पाया जाता है आंध्र प्रदेश में ये भारत में सर्वाधिक है चंदन कहाँ पाया पाया जाता है कर्नाटक में सागवान मध्य प्रदेश में बांस आंध्र प्रदेश में शुष्क पढ़ेंगे अब शुष्क मरुस्थली या मरुस्थलीय वन मरुस्थली और शुष्क मरुस्थलीय वन जहाँ पे क्या होगी सत्तर सत्तर सेंटीमीटर तक हमने पढ़ ली अब सत्तर से नीचे जो भी पाए जाएंगे यानी पचास सेंटीमीटर से भी नीचे वर्षा कम हो रही है वहाँ वो क्या कहलाएंगे शुष्क मरुस्थलीय वन कहलाएंगे या फिर मरुस्थलीय वन के नाम से हम इन्हें जानते हैं उनमें क्या होंगी कंटीली झाड़ियाँ होंगी या उनके क्या होंगे कांटे होंगे वो होंगी शुष्क मरुस्थलीय वनों की पहचान उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात राजस्थान पंजाब और हरियाणा गुजरात राजस्थान पंजाब और हरियाणा वाला क्षेत्र है उसमें पाए जाते हैं शुष्क मरुस्थलीय या मरुस्थलीय वन भारत में तो टोटल डेजर्ट ब्लॉक है एक सौ बयालीस भारत में कितने डेजर्ट ब्लॉक है एक सौ बयालीस जिसमें राजस्थान में कितने हैं एट्टी फाइव ब्लॉक स्थित है प्रमुख जो है उनमें जो वृक्ष है वो बबूल है नागफनी है कैर है खैर है कैक्टस है ये क्या है शुष्क मरुस्थलीय वन है क्या है बबूल नागफनी कैर खैर कैक्टस थार का मरुस्थल पेलिया आर्किटिक अफ्रीका मरुस्थल का क्या है पूरी भाग है जो राजस्थान में कितना परसेंट पाया जाता है सिक्सटी टू परसेंट अब आएंगे जवार ये वन जवार ये वन क्या होते हैं नदियों का ताजा जल समुद्री जल में मिलता है वहाँ पे क्या बनते हैं जवार बनते हैं ठीक है तो इन जवारों के यहाँ पे जो वन पाए जाते हैं जो दलदल का निर्माण करते हैं वो क्या कहलाएंगे जवार ये वन ये ऐसे होते हैं थोड़े तो जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र ये नदियाँ मिलती हैं ना गोदावरी कृष्णा महानदी के डेल्टा वाले क्षेत्रों में क्या पाए जाती हैं जवार ये वन पाए जाते हैं इनमें प्रमुख है सुंदरी केवड़ा मेग्रोव क्या है सुंदरी केवड़ा मेग्रोव इनके नाम आते हैं कि जवार ये वन कौन से हैं तो सुंदरी केवड़ा मेग्रोव इंपॉर्टेंट है याद रखना सुंदरी केवड़ा मेग्रोव क्या है जवार ये वन है अब कौन दारी वन कौन दारी वन कहाँ पाई जाएंगे ऊपर की तरफ जरूर चलो कौन दारी वन वहाँ जम्मू एंड कश्मीर हिमालय प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम उत्तरी अरुणाचल प्रदेश तथा नीलगिरी पहाड़ी पर क्या पाए जाते हैं कौन धारी वन पाए जाते हैं इनमें मुख्य वृक्ष हैं वर्ष फर फाइन कर देवहार चीड़ विले ये क्या है कौन धारी वन है इनमें क्या ऐसे 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 पाए जाएंगे ठीक है इनकी आकृति कुछ ऐसी होती है ये कागज़ उद्योग में कच्चे माल के लिए उपयोगी है तो कागज़ उद्योग में कच्चे माल तो, तो कौन से 
उपयोगी हैं कोणधारी वन जैसे वर्ष फल फाइन कर देवहार चीड़ विले ये क्या है वन इनके मुख्य वृक्ष है कुल वन क्षेत्र का कितना परसेंट है सात परसेंट ये वाले वृक्ष पाए जाते हैं चारागाह जो कश्मीर कश्मीरी मर्ग है वो क्या एक चारागाह है इसमें देखो हिमालय क्षेत्र में जो ऊंचाई के साथ क्या होते हैं हिमालय क्षेत्र में जितने भी वृक्ष पाए जाते हैं जहाँ वनस्पति पाई जाती है वहाँ हर ऊंचाई के साथ में क्या होती है ये ऊंचाई के साथ में ये बदल रही है देखो मैंने आपके बताई अल्पाइन अल्पाइन पाई जाती है अड़तालीस हजार यानी पैंतीस सौ सेंटीमीटर से लेकर अड़तालीस सेंटीमीटर के ऊपर क्या पाई जाएगी यानी अड़तालीस के ऊपर पैंतीस तक तो पाई जाती है कोणधारी पंद्रह सौ तक पाई जाती है प्रणपाती और उसके ऊपर पाई जाएगी अल्पाइन और अड़तालीस के ऊपर क्या है कोई भी वन वो नहीं पाई जाती है वनस्पति नहीं पाई जाती है अड़तालीस से सेंटीमीटर है वहाँ तक ही क्या पाई जाती है वनस्पति पाई जाती है उसके बाद में वनस्पति का अभाव होता है तो सबसे नीचे वाले हिमालय के नीचे वाले क्षेत्र यानी कि पंद्रह सेंटीमीटर तक कौन सी पाई जाती है पहले तो आएगी प्रणपति उसके बाद में आएगी कोणधारी उसके बाद में आएगी अल्पाइन उसके बाद में लुप्त यानी कि कुछ नहीं पाया जाएगा पंद्रह सौ और अड़तालीस अड़तालीस सौ मीटर से से अधिक ऊंचाई पर कोई भी पौधे नहीं पाए जाते अब हम पढ़ेंगे वन्य जीव ये अपनी वनस्पति कंप्लीट इसमें यही पूछा जाएगा वनों का नाम दे के कि ये वन कहाँ पाए जाते हैं भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना यानी वन्य जीव संरक्षण जो वन्य जीव बोर्ड है वो क्या है वन्य जीव संरक्षण का सर्वोच्च संस्था है वन्य जीव संरक्षण की सर्वोच्च संस्था कौन सी है भारतीय वन जीव बोर्ड इसका गठन होता है उन्नीस में इनके इसके जो अध्यक्ष होते हैं अध्यक्ष होते हैं वो प्रजेंट टाइम में जो प्रधानमंत्री है वही रहते हैं उन्नीस में इनकी स्थापना होती है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम आया था उन्नीस में बाघ संरक्षण योजना आती है उन्नीस में देखो बहत्तर तेहत्तर पास पास आई यानी वन्य जीव सुरक्षा यानी पहले क्या हुई वन्य जीव की सुरक्षा की गई उन्नीस में फिर संरक्षण दिया गया यानी बाघ संरक्षण योजना उन्नीस में वन्य जीव सुरक्षा या संरक्षण जो संरक्षण सप्ताह मनाते हैं हम एक अक्टूबर से लेकर सात अक्टूबर तक मनाते हैं वन्य जीव सुरक्षा या संरक्षण सप्ताह अफ्रीका के बाद में दूसरा स्थान है जीव जंतु के में यानी जीव जंतु अफ्रीका में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं उसके बाद में भारत में ही पाए जाते हैं जीव जंतु रेड डाटा बुक क्या है देखो रेड डाटा बुक है इसमें से क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट है विलुप्त विलुप्त वनस्पति व जीवों का जो सूचीबद्ध किया जाता है उसे बोलते हैं एक बुक होती है जिसमें क्या किया जाता है जो विलुप्त प्रजाति होने वाली है उसको क्या लिखा जाता है उस बुक में लिखा जाता है उसको उसको बोलते हैं रेड डाटा बुक यूरोपियन रेड डियर प्रजाति का हिरण कश्मीर में डाची ग्राम अभ्यारण में पाया जाता है यानी रोप रोप यूरोपियन सॉरी यूरोपियन रेड डियर है यानी हिरण है वो प्रजाति का हिरण है रेड डियर वो क्या है कहाँ पाया जाता है कश्मीर के जो डा डाची ग्राम में अभ्यारण है उसमें भारत में सर्वाधिक बाघ संरक्षण परियोजना तथा जो बाघों की संख्या है वो कहाँ पे है मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में इसीलिए मध्य प्रदेश को क्या जानते हैं हम टाइगर राज्य के नाम से भी जानते हैं भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पे है देहरादून उत्तराखंड में स्थित है सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर कर्नाटक में स्थित है भारतीय पशु कल्याण परिषद कहाँ पे है चेन्नई में स्थित है इसमें हम अपना आगे ये पढ़ेंगे कि ये कौन सा अभ्यारण है उनका डिटेल में मैं आपको उसमें बताऊंगी सो ट्रिक बना रखी है मैंने उस ट्रिक से हम पढ़ेंगे भारतीय वन संरक्षण को हम कितने भागों में बात बांटते हैं तीन भागों में जैव आरक्षित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य जैव आरक्षित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य भारत में सबसे बड़ा बाघ संरक्षित क्षेत्र नागार्जुन है नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में श्री सलेम भी बोलते हैं इसको ये क्या है सबसे बड़ा बाघ संरक्षित क्षेत्र है तो इम्पोर्टेंट है सबसे बड़ा बाघ संरक्षित क्षेत्र कौन सा है नागार्जुन सागर कहाँ पे है आंध्र प्रदेश में स्थित है भारत का सबसे बड़ा बाघ संरक्षित क्षेत्र है भारत में पहली बाघ संरक्षण योजना कहाँ से शुरू होती है जिम कार्बेट अभ्यारण्य उत्तराखंड में इम्पोर्टेंट है जिम कार्बेट कहाँ पे है उत्तराखंड में है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जैव आरक्षित क्षेत्र जैव आरक्षित क्षेत्र ये क्या है जिम कार्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है और ये क्या बना भारत में पहली बाघ संरक्षण योजना भी यहीं बनाई गई थी जिम कार्बेट में इसलिए इम्पोर्टेंट है उत्तराखंड में स्थित है जैव आरक्षित क्षेत्र अनुवंशिकी विविधता बनाए रखने वाले बहुउद्देश्य संरक्षित क्षेत्र को क्या बोलेंगे जैव आरक्षित क्षेत्र अनुवंशिकी विविधता यानी अनुवंशिकी क्या है विविधता है उसको बनाए रखने वाली जो बहुउद्देश्य संरक्षित क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं जैव आरक्षित क्षेत्र पंद्रह जैव आरक्षित क्षेत्र है पहला जो आरक्षित क्षेत्र है अभी तक इंडिया में कितने हैं पंद्रह जैव आरक्षित क्षेत्र है पहला है नीलगिरी में बनाया गया था भारत का पहला समुद्री जैव आरक्षित क्षेत्र कौन था यानी समुद्र के अंदर समुद्र के ऊपर यानी समुद्री जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ है मनार की खाड़ी तमिलनाडु में बनाया गया है तो पहला बना नीलगिरी में और पहला समुद्री जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ बना मनार की खाड़ी तमिलनाडु में नंदा देवी जो आरक्षित क्षेत्र है उनको देखेंगे आप देखो नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड शिमली पाल उड़ीसा पंचमढ़ी मध्य प्रदेश
देहांग देवांग कहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश में अगस्ती मलाई केरल में मानस असम में काचीरंगा असम में ये क्या है ये जेव आरक्षित क्षेत्र है यहाँ शिमलीपाल पहले तो नंदा देवी कहाँ पे है उत्तराखंड में शिमलीपाल उड़ीसा पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में सुंदरवन पश्चिमी बंगाल में ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार कच्छ कारण गुजरात में नॉर्के मेघालय में कंचनजंगा सिक्किम में डिबू देखोवा असम में देहा देहांग देवांग अरुणाचल प्रदेश में अगस्थी मलाई केरल में मानस असम में काचिरंगा कहाँ पे असम में ये सारे क्या है जेवारक्षित क्षेत्र है जो जेवारक्षित क्षेत्र घोषित किए गए ये अपने जेवारक्षित क्षेत्र है सुंदरवन मनार की खाड़ी व नंदा देवी को यूनेस्को की क्या की गई है जैव विविधता साइट में जोड़ा गया है क्या किया गया है जो सुंदरवन मनार की खाड़ी व नंदा देवी की जो यूनेस्को की जैव विविधता है वो उसको साइट साइट को इसमें जोड़ा गया है तो कौन कौन सी जो है यूनेस्को की जैव विविधता साइट से जोड़ा गया है सुंदरवन मनार की खाड़ी व नंदा देवी क्या है ये सभी जैव आरक्षित क्षेत्र है नंदा देवी भी जैव आरक्षित क्षेत्र जो उत्तराखंड में स्थित है मनार की खाड़ी भी क्या है जैव आरक्षित क्षेत्र है इसको भी क्या जोड़ा गया है यूनेस्को में जोड़ा गया है और सुंदरवन पश्चिमी बंगाल में इसको भी यूनेस्को की क्षेत्र यूनेस्को की जैव विविधता साइट है उसमें जोड़ा गया है इसी सूची में मई 2009 में सिम शिमलीपाल नोरकेक और पंचमढ़ी को भी क्या कर लिया गया है शामिल कर लिया गया है अब हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख उद्यान व अभ्यारण्य कहाँ पे क्या उद्यान स्थित है इनमें से भी क्वेश्चन आते हैं तो देखो अरुणाचल प्रदेश में इसकी शोटरी का नाप ठीक है अरुणाचल प्रदेश को नाप कि इसमें कितने उद्यान और कितने अभ्यारण्य है तो ना से हो गया नाम डफा राष्ट्रीय उद्यान नाम दब, नाम डफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में क्षेत्र है तिरप में पैसे हो गया पकुई वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है पकुई वन्य जीव अभ्यारण्य कोमेंग में तो अरुणाचल प्रदेश में क्या हो गया नाप हो गया नाम नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान और पकुई वन्य जीव अभ्यारण्य कोमेंग में असम में देखो ओप कामा सोडिक क्या है ओप कामा सोडिक ओप हो गया ओप कामा सोडिक जिसे ओ से हो गया ओरांग तेजपुर में स्थित है पैसे हो गया पब्भा या मिलीरो कहाँ पे स्थित है ये क्या है ये तो क्या है उद्यान है राष्ट्रीय उद्यान है ओरांग और ये पब्भा क्या है या फिर इसे बोलते हैं मलीरो ये क्या है अभ्यारण्य है राष्ट्रीय अभ्यारण्य है लखीमपुर में स्थित है असम में काशी हो गया काजीरंगा ये क्या है उद्यान है जोर में स्थित है मास हो गया मानस मानस ये क्या है उद्यान है वारपेट में स्थित है सोसी हो गया सो सोनाई रूपा कहाँ पे है तेजपुर में ये क्या वन्य जीव अभ्यारण्य है डी सी हो गया डिब्रू शेखवा बैस या जोर हट में स्थित है इंपॉर्टेंट है ये डिब्रू शेखवा इसको याद रखेंगे आप वन्य जीव अभ्यारण्य है जोर हट असम में स्थित है गैस हो गया गर्म पानी का ये भी वन्य जीव अभ्यारण्य डीप फू में स्थित है ये दोनों इंपॉर्टेंट है डीग डीग से याद रखना ओप कोमा सो डीग क्या है सोट्रिक ओप कोमा सो डीग तो ओ से हो गया औरंग पै से हो गया पब्भा का से हो गया काचिरंग काजीरंगा मा से हो गया मानस सो से हो गया सोनाई सोनाई रूपा डी से डिब्रू से खो गै से हो गया गर्म पानी ये सब कहाँ पे हैं असम के हैं असम ओप कामा सोडिक असम ओप कामा सोडिक अरुणाचल प्रदेश का क्या था अरुणाचल प्रदेश को नाप अब हम पढ़ेंगे मणिपुर के मणु मणिपुर में कौन से केबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान इम्फाल क्या के केबुल लाम लामजो राष्ट्रीय उद्यान इम्फाल कैसे हो गया केबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान इम्फाल ये एक सॉरी ये एक ही है मणिपुर में केबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान इम्फाल सिक्किम में देखो सिक्किम सिक्किम की आँख ठीक है सिक्किम की आँख सिक्किम में क्या है आँख है आँख के सिक्किम के जो आदमी रहते हैं सिक्किम की जो औरतें रहती हैं उनकी क्या है आँख बहुत सुंदर है तो सिक्किम की आँख सुंदर है तो सिक्किम की आँख से क्या होगा कार्डिक आश हो गया आर्ड आर्किडिक ठीक है आ, क्या ये अभ्यारण्य है और ये क्या है खग चंद चंद जेदा ठीक है ये है खग चंद जेदा ये भी ये क्या है उद्यान है राष्ट्रीय उद्यान है गंग टोक में ये दोनों कहाँ पे स्थित हैं गंग टोक में स्थित हैं आर्कडिग है ये एक है खच खग चंद जेदा खग चंद जेदा ये खग चंद जेदा ये उद्यान है गंग टोक में चिकम में है अब उड़ीसा के देखो उड़ीसा में कौन से हैं उड़ीसा में नंदन भीतर सिम चस अजिक इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है नंदन नंदन नाम का व्यक्ति है उसके भीतर क्या चलेगी उसने सिम खा ली है तो सिम क्या हो रही है चस चस रही है तो उसके क्या हो रही है अड़चन हो रही तो अजिक हो रहा है तो यानी नंदन भीतर सिम चस अजिक ये क्या है उड़ीसा के है उड़ीसा में एक नंदन नाम का लड़का था उसने क्या किया गलती से भीतर क्या खा ली सिम खा ली जिससे वो सिम चस रही है और उससे क्या हो रही है उसके अड़चन हो रही है ये सिर्फ बना आपको समझाने के लिए है तो नए से नंदन से क्या हुआ नंदन कानन अभ्यारण्य कहाँ पे है चंडा का चंडका वन क्षेत्र में है 
भीतर भीतर से भीतर कनिका सिम से होगा सिमली पाल बांध परियोजना मयूरभंज में स्थित है कहाँ पे स्थित है सिमली सिमली पाल बांध परियोजना मयूरभंज में स्थित है चय से होगी चंडगा हाथी आरक्षित क्षेत्र है चय से चंडगा हाथी आरक्षित क्षेत्र कहाँ पे उड़ीसा में सह से हो गया सतकोश या बिशी बिशीपली ऐसे हो गया अम्बा पानी अभ्यारण्य कहाँ पे भवानी पटना में चीश हो गया चिल्का झील कहाँ पे पूरा में स्थित है उड़ीसा में गह से हो गया गह गहिर माथा समुद्री कश्यप अभ्यारण्य क्या क्या है गहिर माथा समुद्री कश्यप अभ्यारण्य नंदन यानी उड़ीसा नंदन भीतर सिमचस अजिक उड़ीसा नंदन भीतर सिमचस अजिक न से हो गया नंदन कानन अभ्यारण्य भीर से हो गया भीतर कानिका शी से हो गया सिमली पाल बांध परियोजना चय से होगा चंड का हाथी आरक्षित क्षेत्र सह से होगा सतकोश या विशिल्पी ऐसे होगा अम्बानी अभ्यारण्य अम्बा पानी सॉरी अम्बा पानी अभ्यारण जी से होगा चिल्का झील गह से होगा गहिर माथा समुद्री कश्यप अभ्यारण अब हम पढ़ेंगे पश्चिमी बंगाल पश्चिमी बंगाल सूज पश्चिमी बंगाल को सूज पश्चिमी बंगाल क्या है सूज है सूज से क्या होगा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पश्चिमी बंगाल के चौबीस परगना में जैसे होगा जल जलदा पारा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे ज जलवाई गुड़ी कहाँ पे जलवाई गुड़ी में जल दापरा जल जल दापारा वन्य जीव अभ्यारण्य जो कहाँ पे पश्चिमी बंगाल में बंगाल में पश्चिमी बंगाल सूज गुजरात में देखो पोथो धर मैना गिव नवे यानी कि क्या थी मैना है मैना नाम की लड़की है उसको हम क्या बोल रहे हैं पोथो यानी पोथी पोथी बुक्स को बोलते हैं तो उसको बोल रहे हैं कि पोथो धर यानी मैना क्या करे मैना पोथो धर गिव नवे यहाँ पे क्या कर ले तू नए दे दे ये ले जा ये पोथी ले जा यानी पोथो धर यहाँ पे पोथी धर दे और गिव नए नए और दे दे तो ये मैना है पोथो धर मैना गिव आप अपने अनुसार समझ लेना पोथो धर मैना गिव नवे पोछ होगा पो पोखंदर पक्षी अभ्यारण पोरबंदर थो से होगा थोल वन्य जीव अभ्यारण्य महसाना धर से होगा धरग धरग धंधरा जंगली गधा अभ्यारण्य है कच्छ का रण में ये क्या है धरग धंधरा जंगली गधा अभ्यारण्य है कच्छ का रण में रह से होगा रतन रतन महल एवं जैसोर रिच अभ्यारण्य है चमफोक में मे से हो गया मेरिन अभ्यारण पो से क्या हो गया पोरबंदर पक्षी अभ्यारण थो से हो गया थोल वन्य जीव अभ्यारण धरे से हो गया धरघंधरा जंग जंगली गधा अभ्यारण रह से हो गया रतनमाल एवं जसोर रीच अभ्यारण मैं से हो गया मेरिन अभ्यारण ये रीच अभ्यारण एकमात्र है रतनमाल रतन महल एवं जसोर क्या है रतन रतन महल एवं जसोर रीच अभ्यारण चंपोक गुजरात गुजरात में क्या क्या है पोरबंदर पक्षी अभ्यारण यानी पक्षी अभ्यारण है जीव अभ्यारण है कौन सा थोल है गधा अभ्यारण कौन सा है द्रग द्रग धंधरा जंगली गधा अभ्यारण रतन महल है जैसे मैंने कौन सा रीछ अभ्यारण है मेरिन अभ्यारण और मेरिन इसमें राष्ट्रीय उद्यान है जामनगर में स्थित है मेरिन अभ्यारण और मेरिन राष्ट्रीय उद्यान दोनों है मेरिन के अभ्यारण भी और मेरिन राष्ट्रीय उद्यान भी है कहाँ पे है जामनगर में नाश्य हो गया नारायण सरोवर अभ्यारण गीश हो गया गिरी राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण जूनागढ़ में वैश हो गया वसंडा राष्ट्रीय उद्यान वलसडा में नैश हो गया नल सरोवर पक्षी अभ्यारण वेश हो गया वेल वेलवादर राष्ट्रीय उद्यान भावनगर ये किसकी ट्रिक थी गुजरात की गुजरात की मैना है वो क्या पोथो धर मैना गिव नवे पोथो धर मैना गिव नवे ये गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण है महाराष्ट्र के देखो जगू दात नमा यत कसंक ठीक है जगू के दांत हैं वो नम गए हैं तो उनको यत अभी कसने पड़ेंगे तो जगू दांत नमा यत कसंक ये संस्कृत का प्रयोग किया गया है बाद में महाराष्ट्र ये आपको याद करने के लिए क्या है ट्रिक है ये तू दात नमा यत कसंग जैसे क्या होगा जैसे क्या हो जगू है ना तो जैसे होगा जय जय कवाड़ी पक्षी अभ्यारण्य गु से होगा गुगामल राष्ट्रीय उद्यान दास से होगा दाजीपुर बाइजन अभ्यारण्य तय से होगा तनसा वन्य जीव अभ्यारण्य न से होगा नवेगांव वन्य राष्ट्रीय उद्यान माँ से हो गया मालवल मेरिन अभ्यारण्य ये से होगा यवल अभ्यारण्य तय से हो गया तदो तदोबा उद्यान कैसे होगा करनाल पक्षी अभ्यारण सहसे हो गया संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान बोरबेली कैसे हो गया कल सुबह ही हरिश्चंद्रगढ़ अभ्यारण अहमदनगर महाराष्ट्र में दोबारा देखते हैं जग्गू दांत नमा यत कसंक जैसे होगा जयकार जय कवाड़ी पक्षी अभ्यारण गु से हो गया गोगामल राष्ट्रीय उद्यान दास से हो गया दाजीपुर बाइजन अभ्यारण तय से हो गया तनसा वन्य जीव अभ्यारण्य नय से हो गया नवेगांव अभ्यारण्य उद्यान माँ से हो गया मालवल मेरिन अभ्यारण्य यह से हो गया यवल अभ्यारण्य तय से होगा तब तदोबा राष्ट्रीय उद्यान कैसे होगा करनाल पक्षी राष्ट्रीय अभ्यारण्य सहसे होगा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान बोरीवेली में कैसे हो गया कल सुबह हरिश्चंद्रगढ़ अभ्यारण्य अहमदनगर में हरियाणा में एकमात्र है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान क्या स्थित है हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान फिर हम पढ़ेंगे बिहार के बिहार के देखो गोभी बिहार के क्या गोभी बहुत अच्छी है तो बिहार में क्या है गोभी गोभी से गौतम बुद्ध ये क्या है 
वन्य जीव अभ्यारण है गौतम बुद्ध गया गोभी से गो से गया होगा गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण कहाँ पे है गया में भी से होगा भीमबंद ये राष्ट्रीय अभ्यारण है कहाँ पे है मुंगेर में स्थित है हिमाचल प्रदेश में देखो पौध पीसी हिमाचल प्रदेश में क्या है पौध ज्यादा लगाए जाती है तो पौध क्या करेंगे पानी पीसी पौध पौध पानी पीसी हिमाचल प्रदेश में पौध से क्या हो गया पोंग झील अभ्यारण्य कहाँ पे है हिमाचल प्रदेश में दैश हो गया द ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है हिमाचल प्रदेश में पीसी हो गया पिन वैली ये क्या है एक राष्ट्रीय अभ्यारण्य है पिन वैली सीसी हो गया सीकरी देवी वन्य जीव अभ्यारण्य है मंडी में स्थित है हिमाचल प्रदेश क्या है पौध पीसी जम्मू कश्मीर के देखो किदत जम्मू कश्मीर में क्या है किदत है किधर से क्या होगा किश्तवाड़ हाई हाई अल्टीट्यूड राष्ट्रीय उद्यान इसको ये रख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हमेशा क्या लगती है रहता है हाई अलर्ट रहता है तो हाई अल्टीट्यूड राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर दहश हो गया दच्ची राष्ट्रीय उद्यान दच्ची राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है जम्मू कश्मीर में दहश हो गया द हमीश इंस्टीट्यूट अल्टी अल्टीट्यूड राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है लेह में राजस्थान के देखो केर रास राजस्थान में क्या राजस्थान के केर है केर फेमस होते हैं तो केर क्या है केर रास आ गए राजस्थान के केर रास आए राजस्थान के केर रास आए तो के से क्या होगा केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है भरतपुर में राजस्थान में केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है भरतपुर में रहस्य रणथम्बोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है सवाई माधेपुर में स्थित है राष्ट्रीय राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है जैसलमेर में बाड़मेर में सहसे सरिस का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है अलवर में स्थित है केर राजस्थान के केर रास आए राजस्थान के हैं अब हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश में दूराचन क्या है उत्तर प्रदेश में दूराचन है दूराचन नाम का आदमी रहता है वो रहता है उत्तर प्रदेश में उत्तर उत्तर प्रदेश में क्या है दूराचन है दूराचन से दू से क्या होगा दूधवा जो कहाँ पे स्थित है लखीमपुर खीरी में रास से होगा राष्ट्रीय चंबल उद्यान इटावा में है चैसे चंद्र प्रभा राष्ट्रीय उद्यान वाराणसी में है नए से नाथ नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश क्या है दूराचन है उत्तराखंड यह उत्तरांचल गोरा काना फूलों की पुष्पावती गोरा और गोरा क्या है काना है जो फूलों की क्या है पुष्पावती है इसको ऐसे याद रखना गोरा काना फूलों की पुष्पावती उत्तराखंड उत्तराखंड में क्या है गो से क्या हो गया गोविंद ये क्या है और राष्ट्रीय उद्यान है इसमें उद्यान ही है सिर्फ सारे उद्यान है इसमें ना उत्तरांचल में क्या है उद्यान है गोविंद उत्तराकाशी राष्ट्र राजा राजा जी राष्ट्रीय उद्यान हरिद्वार में काश होगा कार्बेट राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे नैनीताल में फूल फूलों से होगा फूलों की घाटी उत्तर राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल नैनीताल में पुष्पावती इसका पता नहीं है कहाँ पे है ना फूलों फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है पुष्पावती है उत्तराखंड में ही पुष्पावती यानी पुष्पावती ये क्या है राष्ट्रीय उद्यान है ये हो गया उत्तराखंड के अब हम पढ़ेंगे आंध्र प्रदेश के आंध्र प्रदेश के देखो श्री कोमा कामपा काकी श्री कोमा कोमा कोम ठीक है श्री क्या नाम है एक उसका नाम है लेडी का श्री कोमा काम पा काकी ठीक है श्री कोमा पहले तो उसका क्या नाम है श्री कोमा काम पा हो गई वो काकी उसे वही बाद में क्या हो गई काकी होगी श्री कोमा काम पा काकी श्री कोमा काम पा काकी कहाँ की है आंध्र प्रदेश की श्री शिव गया श्री वेंकटेश्वर ये क्या राष्ट्रीय उद्यान है कोश हो गया कोरिंगा ये क्या राष्ट्रीय अभ्यारण्य है माँ से होगा माँ से हो गया मालापट्टी पक्षी पक्षी विहार है तो ये क्या हो गया पक्षी विहार भी स्थित है आंध्र प्रदेश में कोश हो गया कोलरू पक्षी विहार ये भी क्या है आंध्र प्रदेश में दो पक्षी विहार हो गए माल मालापट्टी पक्षी विहार माँ से कोश हो गया कालरू पक्षी विहार ये क्या है कोमा को कोमा से हो गया कोरिंगा अभ्यारण्य माँ से हो गया मालापट्टी पक्षी अभ्यारण्य को से हो गया कोलरू पक्षी अभ्यारण्य मैं से हो गया महावीर हिरना वन स्थली राष्ट्रीय उद्यान है महावीर हिरना वन स्थली मैं से पा से हो गया पारवल वन्य जीव अभ्यारण्य बारंग बारंगल में है का से हो गया कारवल जीव वन्य जीव अभ्यारण्य आदिल आदिलाबाद की से हो गया कितरसानी वन्य जीव अभ्यारण्य ये क्या पे है आंध्र प्रदेश में यानी श्री कोमा काम पा काकी अब गोवा क्या क्या है भगवान महावीर जी का है वो कहाँ पे है पणजी में है सा, सालिम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है गोवा में स्थित है कर्नाटक में देखो वस रंग तू तू बगनास बांदी दंड वश रंग तू बस रंग तू ये बोल रहे कि बस रंग तू बनास बनास बांदी दंड ठीक है बनास है उसको क्या करें बंदी बना के दंड दो तो बनास बांदी दंड वैश्य क्या हो गया बनेर घटा ये क्या है राष्ट्रीय उद्यान है सैश्य हो गया शरावती घाटी ये क्या है राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण है रंग से हो गया रंग रंगन थिट्टू पक्षी अभ्यारण है रंग से रंगन थिट्टू पक्षी 
अभ्यारण्य रंग तूसी हो गया तुंग भद्रा ये क्या है वन्य जीव अभ्यारण्य जो कहाँ पे स्थित है तुंग भद्रा कर्नाटक में इम्पोर्टेंट है भद्रा कहाँ पे है भद्रा जी वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी क्या यहाँ पे कर्नाटक में नाश हो गया नारवेल ये क्या है वन्य जीव वन्य राष्ट्रीय उद्यान है सॉरी ये नारवेल क्या राष्ट्रीय उद्यान है बांदी बांदीपुर ये क्या है जीव अभ्यारण्य है दंड से दंडली क्या है एक जीव अभ्यारण्य है तो कर्नाटक में कौन सा हो गया बनेर घटा सरावती घाटी रंगन थिट्टू पक्षी अभ्यारण्य तुग मंदरा वन्य जीव अभ्यारण्य भद्राज वन्य जीव अभ्यारण्य नार नारवेली राष्ट्रीय उद्यान बांदीपुर जीव अभ्यारण्य और दंडेली जीव अभ्यारण्य केरल में पासा पईवा क्या है पासा पईवा केरल का में क्या है पासा पईवा यानी खेल खेल रहे हैं तो केरल में तो क्या हो गया केरल में पासा पईवा पास हो गया पार पारबिकुलम ये क्या है वन्य जीव अभ्यारण है साहस हो गया साइलेंटी वैली साइलेंटी वैली क्या है एक राष्ट्रीय उद्यान है ये भी कहाँ पे है केरल में पेश हो गया पेरियार ये क्या है वन्य जीव अभ्यारण है केरल का ईसी हो गया इर्विकुलम राजमे राजमेर ये क्या है राष्ट्रीय उद्यान है इर्वी इर्विकुलम राजमेर वाश हो गया वायनाडा ये क्या है वन्य जीव अभ्यारण है तमिलनाडु का देखो तमिलनाडु में होगा केमू वेमू कल्ला अन्ना ये नाम है सबके तमिलनाडु में जो रहते हैं उनके नाम है ये चार आदमी हैं इनके नाम है कम केमू का नाम है वेमू भी है केमू भी है वेमू भी है कल्ला भी है रन्ना भी है ये क्या है तमिलनाडु के व्यक्तियों के नाम है जैसे केसी हो गया केलीमर मूसी हो गया मुदलाई ये सब अभ्यारण है केलीमर क्या है केलीमर क्या है अभ्यारण है मूसी हो गया मुदुलाई ये क्या अभ्यारण है वेश हो गया वेतांत वेतांत गली ये अभ्यारण है मूस हो गया मुंडन थराई अभ्यारण है कलाश हो गया कला कादू जीव अभ्यारण है ये अन्ना से अन्ना मलाई ये क्या है अभ्यारण है अब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के देखो काश पन्ना पेंच संजय सतपुड़ा माधव ठीक है काश पन्ना काश क्या होते पन्ना पेंच संजय सतपुड़ा माधव सब क्या रह जाते मध्य प्रदेश में रह जाते सब मध्य प्रदेश को छोड़ के चले गए हैं तो काश पन्ना पेंच संजय सतपुड़ा माधव तो काश से क्या हो गया काना काना किसली ये क्या है एक राष्ट्रीय उद्यान है कसाई से हो गया संजय ये भी क्या है संजय भी क्या है राष्ट्रीय उद्यान है पन्ना से हो गया पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है पेंच भी क्या है राष्ट्रीय उद्यान है संजय भी क्या है राष्ट्रीय उद्यान है सतपुड़ा भी क्या है राष्ट्रीय उद्यान है माधव भी क्या है राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़ क्या है राष्ट्रीय उद्यान है फांसिल होशिल भी इसमें है राष्ट्रीय उद्यान है वन विवार भी क्या है राष्ट्रीय उद्यान है पंचमढ़ी क्या है एक वन्य जीव अभ्यारण है सिर्फ इसमें पंचमढ़ी के एक वन्य जीव अभ्यारण है मध्य प्रदेश में याद रखेंगे पंचमढ़ी क्या है वन्य जीव अभ्यारण मध्य प्रदेश के और सब क्या है राष्ट्रीय उद्यान है काश ये काना किसली किस किस ली क्या है एक उद्यान है संजय भी पन्ना पेंच संजय सतपुड़ा माधव ये क्या है बांधवगढ़ फोल फोसिल और वन विहार ये क्या है सब मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है झारखंड देखो झारखंड में ढाबे हब ढाबे हब ये ढाबे नाम का लड़का है वो क्या कर रहा है हब कर रहा है ठीक है झारखंड में छोटे छोटे बच्चे हैं उसमें वो क्या बोल रहे हैं ढाबे हब ढाचे हो गया ढालमा ये क्या है जीव अभ्यारण्य है सिंह भूमि में स्थित है बेशी हो गया बेतला ये क्या है राष्ट्रीय उद्यान है रांची में स्थित है हैसे हो गया हजारीबाग ये क्या है ये एक राष्ट्रीय उद्यान है पैसे हो गया पल्ला बाघ परियोजना स्थल ठीक है कहाँ पे है पल्ला माऊ बाघ परियोजना स्थल डाल्टनगंज में स्थित है झारखंड में झारखंड में क्या है एक पल्ला माऊ बाघ परियोजना स्थल है मिजोरम में देखो मिजोरम में है डाम फा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है आइजोल में है नागा नागालैंड में क्या है इंटागी कहाँ पे है क्या है नागालैंड में इंटागी है जो कोई माँ में स्थित है छत्तीसगढ़ में देखो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है भेवरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है तमोई पिंगला क्या एक वन्य जीव अभ्यारण्य है छत्तीसगढ़ में कौन से हो गए इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है भेवरगढ़ क्या है वन्य जीव अभ्यारण्य है तमोई पिंगला क्या है वन्य जीव अभ्यारण्य है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में कौन सा है राष्ट्रद्वीप राष्ट्रीय उद्यान स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये अपने आज हमने पढ़ लिया राष्ट्र में जो प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ लिया और राष्ट्र में जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उनके बारे में पूरा कम्प्लीट पढ़ लिया है ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो